– rakstnieks. Radošā profesija, kas daudziem cilvēkiem iespējams saisās ar bohēmisku dzīves veidu un bezrūpību. Taču tikai un vienīgi paši rakstnieki zina, ko šis darbs patiesībā no viņiem prasa. Kāda ir rakstnieka dzīve? Uz šo jautājumu atbildi mums rod latviešu raksniece Nora Iksten, kas ar mums dalās savās bērnības atmiņās, stāstos par savas raksniecas karjeras pirmajiem aizmetņiem un par to, kāds tad ir rakstnieka darbs. Es vispār esmu Rīgas iedzimtā. Es esmu savu bērnību pavadījusi Tomsona ielā, bet tad sanāca tā, Man vecāki pārcēlās dzīvot uz ikšķilu, kas tolaik skaitījās pilnīgi lauki. Un varbūt man tie sapņi tolaik saistījās ar to, ka es ļoti gribēju atpakaļ uz Rīgu. Jo ikšķila tolaik tiešām bija tāda nu, salīdzinoši ļoti maza vieta. Tur bija tikai astoņgadīgā skola, mūsu mocīgi kolhoza laukos. Jāteica, varbūt tāds dramatisks dzīves posms. Jau bērnībā apkārtējā vide norē lika saprast, ka izglītība ir vajadzīga. Es ļoti labi tad apzinājos, sēžot šajās garajās biešu un burkā un vagās, ka es savā dzīvē gribu darīt visu, lai man šajās vagās jās, nebūtu jāsēž. Man katrā gadījumā bija zin, zināms un ļoti skaidrs, ka es vēlos mācīties, ka es vēlos lasīt un es vēlos kaut ko vairāk par šo konkrēto fizisko darbu. Norē ir spilgtas atmiņas par skolas laiku un sevi pašu. Man bija tas interesantais salikums, ka es mācījos ļoti labi, bet uzvedos ļoti slikti. Man bija tāda spurāina daba, nu, tāda, tāda cīnītāja daba, ka man vienmēr likās, ka kaut kas ir nepareizi, ka vajag par kaut ko iestāties. Un tas jau arī bija tāds tomēr nu, daudz sarežģītāks laiks, kā ir šis laiks, jo skolā daudz, kas tika liekts un netika ļaudz, un tā cīņa ar skolātājiem gāja vaļā, kā saka, uz dzīvību nāvi. Nora savu rakstīšanas talantu izpaudīja jau mācoties skolā. Es, protams, 15 gadu vecumā biju iemīlējusies klases sliktākajā zēnā, un viņš arī manī, un viņam nepadevās tieši nekas attiecībā par sacerējumiem un rakstīšanu. Un tad 8. gadīgās skolas literatūras eksāminā, tajā skolas fizkultūras zālē, kamēr skolotājs dzēra kafijas, uzrakstīja divus sacerējumus sev un viņam. Viņš dabūja piecinieku, bet es četrinieku. Tā kā Norē patika humanitārie priekšmeti, viņa nolēma studēt filoloģiju Latvijas universitātē. Taču iestāšanās augstskolā prasīja manāmu piepūli. Ir milzīgs konkurs. Mums bija jānoliek divi uz visaugstāku atzīmi, nu, tā kā pēc tās balsu sistēmas 5-5 un 3-4. Un es valodā, protams, dabūju 5, vēsturē sev par lielu pārsteigumu 4. Un es sapratu, ka man ir tikai viena iespēja, nu, man ir literatūras eksāmenis jānokārt to augstāku atzīmi. Bet uh, manu eksāmenu tolaik pieņēma profesors Gunārs Bībers, un es izvilku vienīgo biļeti, ko es nezināju. Un es profesoram Bībaram Godīgi pateicu, ka uh, šī ir man pēdējā iespēja, ka, bet ka es neesmu lasījusi to darbu. Un profesors Bibers, viņš tā manī paskatījās un viņš teica, bet tad parunāsim par literatūru. Nu, un tur jau es jūtos, kā teikt, kā, kā, kā zinātājs, un viņš man ielika piecitajā eksāminā. Es joprojām brīžiem pamostos naktī no sajūtas, ka man ir eksāminā jāizauga biļeti. Un tad vienkārši, kamēr es atcinu to filmu, atspakaļ, ka es taču beidzu Nora. Nu, vispār, tas taču jau sen viss pagājis. Pēc studiju beigšanas Nora vēl neapzinājās, ka varētu kļūt par raksniecu. Tad, kad es pēc universitātes dabūju darbu žurnālā karokas, Māra Zālīte man tur pieņēma par apskatu nodaļas redaktoru tādu jaunu zaļu gurķi. Un tur nāca viss tie lielie rakstnieki tolaik, ja tur Zigmunds Skuiņš un Regīna Ezera. Es nekad nevarēju iedomāties, ka es varētu mēģināt darīt kaut ko, ko dara šīs lielās personības. Noras talantu pamanīja Māra Zālīte, kas viņu iedrošināja nopietnāk pievērsties rakstīšanai. Man tas ir, nu, gan paticis, gan padevies, un es esmu sevi trenējusi tajā valodas laukā. Un, protams, ja tu to dari gadiem, un ja tev tas patīk, tad, protams, arī rodas tie rezultāti. Redziet, ja jums kāds rakstnieks saka, ka viņš izjūt baudu no rakstīšanas procesa, un, kad tu reņģeļi sastājās un pūš tauris un vienkārši mūzes lido pa gaisu, tad vai nu viņš ir grafomāns vai slikts rakstnieks. Jo rakstīšanas process īstenībā ir tāds nu, smags emocionāls process, kurā tu sevi pietiekoši plosi. Daudz gadus es braucu prom no mājām, lai rakstītu, jo es vienkārši negribēju, lai man tuvinieki redz to, to, to procesu. 
Tā kā rakstnieka darbs prasa lielu paša devi, jāprot no tā arī atslēgties. Redziet, tas ir pats svarīgākais. Tas ir tā neizdekšana un durvi aizvēršana. Un tie veidi ir ļoti cilvēciski, vienkārši un, un, un dabiski. Ja, man, ir, man ir dārs, man, kur man ļoti patīk strādāt. Man ir pašs suns, man ir pašs vīrs. Vienkārši man ir unikāli krustmeita. Var cekot, pieslēdzies dzīves realitātē, dzīves praktiskajai pusei, un tas jau arī tevi restartē. Lai būtu tur, kur vēlies būt un darītu to, kas patīk, Norija saka klausīt tikai un vienīgi savai iekšējai balsī. Ejiet savu ceļu. Ejiet savu ceļu, pat tad, ja tas liekas pilnīgi citādāk un pilnīgi pretēji tam, ko dar vairākums. Un kā Eriks Adamsons teica, tikai savu ceļu gājēji nonāk pie tāda skaista, interesanta gala rezultāta. Citādāk jau dzīvi var salikt un sadalīt pa plauktiņiem ļoti vienkārši, bet vai tāpēc mēs dzīvojam?